ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சிங் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ப்ளவுஸ் கட்டிங் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நேற்றுக்கு தான் அப்லோட் பண்ணேன் அதனுடைய லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ப்ளவுஸ் கட்டிங் பண்ணும்போதே இந்த கேன்வாஸ் வச்சு எப்படி அயின் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ அந்த ஓரங்கள் எல்லாம் அப்படியே அடிச்சுட்டு வரலாம் எல்லா பேட்ச்லேயும் அந்த ஓரங்கள் எல்லாமே நம்ம அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இந்த வீடியோவில் நான் ஒன்று பதிவிட விரும்புகிறேன் கவிதா பிரபாகரன் சொல்லிட்டு எனக்கு ஒருத்தங்க கமெண்ட் சென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சுடிதார் கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ போட்டேன் எல்லாம் நான் கரெக்டாக வருது ஹாங்கூல் கிட்டே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வருது டூ டைம்ஸ் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஒன்றா ஃபோல்டிங் மிஸ்டேக்காக இருந்திருக்கலாம் இல்லாட்டி அளவு சுடிதார் வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக ஃபோல்டிங்கில் வைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அதனால் அந்த ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கும் நான் அப்படியே இந்த வீடியோலேயே நான் ஒவ்வொரு இடங்களில் கேப் கிடைக்கும் போது நான் உங்களுக்கு அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம அந்த கேன்வாஸ் சுற்றிலும் அடித்ததில் வந்துட்டு ப்ளவுஸ் பீஸில் வச்சு அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் ப்ளவுஸ் பீஸ் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும் போது உல்டா பக்கமாக இருக்கணும் கேன்வாஸில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வரலாம் உல்டா பக்கமாக நம்ம அடிச்சுட்டு நல்ல பக்கமாக தான் நம்ம திருப்பி எடுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு அந்த பேட்ச் தேவையில்லைங்களா அதனால் நம்ம உல்டா பக்கமாக அடித்து நல்ல பக்கமாக திருப்பிக்கலாம் இதே பேட்ச் இல்லாமல் வெறும் கழுத்து மட்டும் ஃபினிஷிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நல்ல பக்கமாக அடித்து உல்டா பக்கமாக நம்ம திருப்பணுங்க இப்போ நம்ம வந்து படிமான தையல் போட்டுடலாம் நான் லைட்டாக வந்து அந்த ப்ளவுஸ் துணி வந்துட்டு பைப்பிங் வர மாதிரி ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அந்த பிளாக் கலர் வந்து பைப்பிங் அப்படியே கொடுக்குற மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறக்கு ஓரத்துலேயும் தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம இன்னொரு தையலும் போட போகிறோம் இந்த ஓரம்லேயும் அடிச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து துணி நகராமல் நல்லா அமுந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து கவிதா சிஸ்டர் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுங்கப்பா உங்களுடைய பாடி மெஷர்மெண்ட் அதாவது மார்பு சுற்றளவு எவ்வளோ இருக்கோ அதனுடைய அளவில் வந்துட்டு ஆறால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முப்பது இன்ச் இருந்ததுன்னா ஆறால் டிவைட் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இன்ச் வரும் ப்ளஸ் வந்து முக்கால் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க ஹாம்கோல் கிட்ட அதாவது கழுத்து அகலம் தோள்பட்டை அளவு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த தோள்பட்டை அளவில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அந்த ஆறரை இன்ச்சு எடுத்துக்கோங்க ஆறரை இன்ச்சு எங்கே முடிவடையுதோ அங்கேருந்து நீங்கள் மார்பு சுற்றளவை நாலால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு நாலால் டிவைட் பண்ணி எவ்வளோ வருதோ ப்ளஸ் டூ ஹண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் சேர்த்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஹாம்கோல் அளவு கிடச்சிரும் இல்லை எங்களுக்கு அப்படி கன்ஃபியூஸாக இருக்குன்னா நான் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு அளவு சுடிதார் வச்சு இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு அது சொல்கிறேம்மா இப்போ ப்ளவுஸில் வந்து நம்ம பேட்ச் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் கீழே வந்து மடித்து அடிச்சுக்கலாம் ஒரே மடிப்பு தான் மடித்த கரபாகன்றதுனால இந்த டாட் எப்படி பிடிக்கிறதுனா தோள்பட்டை அளவு சென்டர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் இன்ச் அளவு நம்ம டாட் பிடிச்சிக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி டாட் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ சென்டர் பீஸ் டாட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கட்டிங் வீடியோவில் நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அந்த மாதிரி தான் நம்ம டாட் பிடிக்க போகிறோம் தோள்பட்டை அளவில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துட்டுக்கலாம் எடுத்துட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஒன்றே கால் இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சு ரெண்டரை இன்ச் எடுத்துக்கலாம் ஹைட்டு வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் டூ த்ரீ இன்ச்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த ப்ளவுஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவும் இல்லாமல் வெறும் பிரானுடைய இன்ச்சு மட்டும் வச்சு தான் நம்ம தைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அந்த ஸ்ட்ரா க்ராஸாக அடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா அந்த முக்கூண வடிவத்தில் அடிச்சிட்டோம் அந்த சின்ன கேப்பில் துணி இருக்குது பாருங்களா அதையும் மடித்து அடிச்சிருங்க இல்லாட்டி கட் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்கள் நான் அதை மடித்து அடிச்சுட்டேன் ஏன்னா நம்ம பட்டி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும் போது அது அந்த துணி வந்து நம்ம அப்படியே வச்சு பட்டியில் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம்னா அந்த முக்கோண வடிவம் அந்த கப் ஷேப் வந்து கரெக்டாக அமையாது இப்போ நம்ம அந்த முக்கோண வடிவம் அடித்ததுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் டாட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுங்க நான் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தனியாக டாட்டுக்கு மட்டுமே நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் நிறைய பேர் என்ன தான் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் கரெக்டாக புரியலன்றாங்க நான் ப்ளவுஸ் டாட்டுக்குன்னே தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன் 
பட்டி பீஸ் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்தலாம் பட்டி பீஸ் வந்து நீங்கள் மூணு பீஸ் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏற்கனவே ரெண்டு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் நான் மூணு பட்டி பீஸ் வச்சு தான் ஸ்டிச் பண்ணேன் சில ரெடிமேட் ப்ளவுஸ் கடைகளிலாம் ரெண்டு பட்டி பீஸ் தான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க இப்போ பட்டி பீஸ் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ப்ளவுஸ் நல்லா பக்கம் வச்சு நம்ம ரெண்டு பீஸையும் வச்சு திருப்பிடலாம் முன்புறம் ஒரு பட்டி பீஸ் பின்புறம் ஒரு பட்டி பீஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அப்படியே அந்த ரெண்டு பட்டி பீஸும் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அதாவது முன் பீஸ் துணி வந்து உள்ளே நல்லா சுருட்டி வச்சுட்டு ரெண்டு பட்டி பீஸும் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் முன் பீஸ் துணியில் ஸ்டிச்சிங் விழுகாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு பக்கமும் வந்து இருபுறமும் நம்ம படிமானத்தையில் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அமுந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் வீடியோ வந்து சில இடங்களில் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னீங்க அதுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் நான் சொல்கிறேன் வீடியோ ப்ளே ஆகும் போது கார்னரில் ரெண்டு த்ரீ டாட் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீடு குவாலிட்டின்னு சொல்லி வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நார்மலில் தான் இப்போ இந்த வீடியோ அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்லோவில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு எங்கேலாம் புரியலையோ அந்த இடம் ஸ்லோவில் வச்சு கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பட்டி பீஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியாச்சுங்க இது வந்து ஊக்குப்பட்டி ஊக்குப்பட்டி வந்து ரெண்டா அந்த துணியை மடித்து நல்ல பக்கம் அடித்து உள் பக்கமாக திருப்பணும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல பக்கம் அடித்து உள் பக்கமாக திருப்பிக்கணும் ஊக்குப்பட்டி அப்படி தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா துணியை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஐக்குப்பட்டி என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து உள் பக்கமாக அடித்து நல்ல பக்கமாக திருப்பணும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் ஐப்பட்டி வந்து உள் பக்கமாக அடித்து நல்ல பக்கமாக திருப்புங்க ஊக்குப்பட்டி வந்து நல்ல பக்கத்தில் அடிச்சுட்டு உள் பக்கமாக திருப்புங்க நம்ம ரெண்டு இன்ச்சு துணி தான் அகலம் கட் பண்ணோம் நீல வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கழுத்து எங்கே முடிவடையுதோ நம்ம அங்கே எக்ஸ்ட்ரா வரத கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் உள் பக்கமாக அடிச்சுட்டேன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வருது இது கட் பண்ணி கழுத்தினுடைய சேர்த்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்ல பக்கம் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி வந்துடலாம் சென்ட்ரலில் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க ஓரங்களில் வந்து நம்ம வந்து ஐ வந்து மிஷின்லேயே வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஐடியாவும் இருக்குது ஊக்கு வந்து நமக்கு வந்து முன் பீஸில் அது எவ்வளோ சின்ன சைஸாக இருந்தாலும் அஞ்சு ஊக்கு கண்டிப்பாக வைக்கணுங்க ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்காங்க அதாவது பாடி மெஷர்மெண்ட்டும் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஃபோர்ட்டி இன்ச்சஸ் தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் எல்லாம் ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறு ஊக்கு இல்லை ஏழு ஊக்கு வச்சா தான் முன்பக்கம் வந்து எந்த இடங்கள்லையும் ஓப்பனாக இல்லாமல் எல்லாமே அமுந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நெக்கு அடிச்சுக்கலாம் கிராஸ் பீஸை ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்கப்பா ரெண்டாக மடிச்சுட்டு தையல் போட்டு வந்துடலாம் நல்ல பக்கமாக தையல் போடணும் போட்டுட்டு அதை அப்படியே உல்ட்டாவாக மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் கிராஸ் பீஸை ரெண்டாக மடித்து நல்ல பக்கமாக தையல் போட்டு அதுக்கப்புறமா உல்ட்டாவாக மடித்து தையல் போட்டுட்டு வந்துடுங்க பேக் பீஸெலாம் நம்ம பேட்ச் வச்சதுனால பேக் பீஸ்க்கு நம்ம கிராஸ் பீஸ் வைக்க தேவையில்லை ஃப்ரண்ட் பீஸில் ரெண்டு பீஸ்லேயும் இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸ் வச்சு அடிச்சிடலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட் பீஸ் ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு இப்போ பேக் பீஸில் இதையே ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டிச்சிங் தெரியாத மாதிரியும் நான் ஸ்டிச்சிங் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் ப்ளவுஸு கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லா டைலரும் ஒரே மாதிரியான கட்டிங்கும் ஸ்டிச்சிங்கும் பண்ணவே மாட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சீக்ரெட் இருக்குங்க கண்டிப்பாக ப்ளவுஸ்லன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ பேசிக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இது பேசிக் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த பேட்ச் இல்லாமல் நான் ஒரு ப்ளவுஸ் போட்டிருந்தேன் பேசிக்கு இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஓவர் பேட்ச்செல்லாம் இல்லை சும்மா சிம்பிளான பேட்ச் தான் நான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஹெவியாக கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப கிராண்டானது அதுலேயே ஆரி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் இப்போ கைப்பீஸ் வந்து மடித்து அடிச்சிடலாம் கைப்பீஸ் வந்து மடிக்காமல் நல்ல பக்கத்துலேயே வந்து நம்ம அந்த பார்டர் கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா சாரீல அதே ரெண்டாக மடித்து கட் பண்ணிக்கலாம் சாரி தைச்சிக்கலாம் தைச்சதுக்கு அப்புறமா அது அப்படியே உள்ளே மடித்து இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் சாரி துணியை வந்து ரெண்டாக மடிச்சுக்கலாம் மடித்து நல்ல பக்கமாக தைச்சு உள் பக்கமாக மடித்து அடிச்சிடலாம் 
நம்ம சின்னதாக ஒரு லீவ் கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதை வந்து ஸ்லீவில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்படி தான் நீங்கள் பேட்ச் வைக்கணும் நல்லா இல்லை நம்மளோட இஷ்டம்தான் ரெண்டு சைடு அந்த லீவ் தெரிகிற மாதிரி கூட வைக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவங்க அப்படி வைக்க வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க அதனால தான் நான் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கை ஜாயின் பண்ணிடலாம் நம்ம பேட்சு சென்டரில் வந்து கொடுத்ததுனால நடுப்பகுதியில் கொடுத்ததுனால ஃபஸ்ட்டு தோள்பட்டை அளவில் கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் கையினுடைய சென்டர் பகுதியும் கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் கரெக்டாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் ப்ளவுஸ் பகுதியும் நல்ல பக்கம் இருக்கணும் கை பகுதியும் நல்ல பக்கம் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுற பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு வந்து உல்டா பக்கமாக இருக்கணும் நம்ம திருப்பும் போது ஸ்டிச் பண்ணி கை இப்படி எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் நல்ல பக்கமாக தெரியணும் இப்போ ரெண்டு கைகளும் ஜாயின் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ சைடு ஜாயின் பண்ணலாம் பாருங்கள் எப்படி கை ஜாயின் பண்ணியிருக்கன்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் அடித்தாச்சு நம்ம வந்து கையை ஜாயின் பண்ணிடலாம் நம்ம எவ்வளோ சீம் அலவன்ஸ் விட்டோம் சீம் அலவன்ஸ்னால் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எவ்வளோ விட்டோமோ அதில் தான் நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணிவிட்டு வரணும் நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு விட்டாலும் சரி ரெண்டு இன்ச்சு நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் அப்படின்னாலும் எந்த அளவு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கீங்களோ அந்த அளவு நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது பேக் பீஸ் விட ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்துருச்சு இந்த மாதிரி சம் சில சில மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரலாம் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஃப்ரண்ட் பீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து சென்ட் இன்னொரு டாட் கூட சைடில் பிடிச்சிக்கலாம் சைட் பீஸ் தானேங்க எக்ஸ்ட்ரா வரும் அங்கே வந்து நீங்கள் இன்னொரு டாட் கூட பிடிச்சிக்கலாம் இப்போது நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான முறையில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் பேக் பீஸும் வந்து ரெண்டு சைட் பீஸும் நல்லா ஃபுல்லாக ஃபினிஷிங் பண்ணிட்டோம் நெக்கு ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு கை ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் லென்த்து பாருங்கள் நான் பதினஞ்சு இன்ச்சு வச்சா கரெக்டாக இந்த பதினஞ்சு இன்ச்சு இருக்குது ஹார்ம்கோல் டு ஹார்ம்கோல் எவ்வளோ இருக்குது எல்லாமே செக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதாவது நம்ம எவ்வளோ மெஷர் பண்ணமோ அந்த அளவு கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க கை சுற்றளவு வந்துட்டு சுற்றிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு இன்ச் இருக்கணும் ஒரு சைடு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆறு இன்ச்சஸ் இருக்கணும் இப்போது ஊக்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது நான் காமிக்கிறேன் ரெண்டாக நூலை வந்துட்டு ஊசியில் கோர்த்துக்கோங்க கோர்த்து நாலாக முடி போட்டுக்கோங்க ரெண்டாக கோர்த்து நாலாக முடி போட்டுக்கலாம் ஊக்கு வந்து ஊக்கு பட்டியலை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த ஐ நம்ம எங்கெங்கே ஸ்டிச் பண்ணமோ அதுக்கு நேராக வந்து நம்ம ஊக்குக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு ஊக்கு நம்ம வைக்க போகிறோம் அஞ்சு ஊக்குக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஊக்கு வந்து நம்ம கையில் நல்லா அமுத்தி பிடிச்சிட்டு ரெண்டு ரிங் இருக்கோ அந்த ரிங்கில் வந்து நாட் போட்டுகிட்டே வரலாம் ஒவ்வொரு ரிங்லேயும் ஒரு அஞ்சஞ்சு இல்லை ஆறு ஆறு நாட் போட்டுக்கலாம் ரிங்கில் நாட் போட்டு முடியும் போது டபுள் நாட் போட்டுக்கோங்க ஊசியில் நூல் கொடுத்து டபுளாக முடி போட்டுக்கோங்க இப்போ அந்த ஊக்கு மாற்றுற இடத்துலையும் நம்ம வந்து குத்தி ஒரு நாலஞ்சு முடி போட்டுக்கலாம் இந்த இடம் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் சொன்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சைடில் மூணு புள்ளி இருக்கும் அதில் ஸ்பீடு குவாலிட்டி இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோவாக வரும் கவிதா பிரபாகரன் சிஸ்டர் கவிதா சிஸ்டர் உங்களுக்கு வந்து நான் சுடிதார் கட்டிங் வீடியோ இன்னியும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்படி நீங்கள் நான் சொன்ன மெஷர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்